，求求你了，不要走啊！咱们不就只是玩玩而已，到此前任，我最在行。您接到新的委托电话，我和他在一起七年，他说他现在对我没有感觉了。身材苗条只是基础条件。太过温柔又留不住心，既然喜欢新鲜感，那就。制造意外是产生联系的第一步。谢谢你啊，小朋友。你好，哪位是九九小姐？我是。这是一位先生让我送您的花，他说想约您下午看电影。麻烦你警告他，我不想和他看电影。打造抢手人设是吸引注意的第二步。那位先生让我再送您一支玫瑰花，说只要您答应跟他一起看电影，他愿意报效整座电影院。不好意思啊，我已经有约会对象了。他猜到了您会这样说，所以他让我再送您一支花，想看看什么样的男生能得到您的青睐。那位小帅哥就是我的约会对象。祝你们幸福。小帅哥，打扰了。三、二。一等等，你把你约会对象拉下了。在他擅长的领域打败他，是诱敌深入的关键。看好了，在哪只手里？这个。早餐，我去上班了。我们分手吧。我对你已经没有感觉了。哎，只谈生意不谈恋爱，最多你清醒一点。喂，你怎么还没开始任务？我要给你差评。任务已经完成了呀。你搞错了，是这个。啊，糟了<咳>。赶紧的，趁我还喜欢你，能不能不要错过我？我再也不想看见你了。给你零花钱。算了吧，你总是这样，不管什么都想用钱解决。你这副嘴脸。我是我最讨厌的。那、嗯、分让一下。帅是帅，就是太高冷了。天底下就没有我泡不到的男生。赌一个月奶茶，三分钟要到他的吻。没问题。啊涂个口红。香丽化妆是有扣分的。哎，就说他很高冷吧。书呆子，他以前不这样，自从他爸妈离婚后，性格就孤僻的很。海风吹呀，怎么吹了你发现？茉莉的裙边。能不能别打我？啊，交个朋友嘛。我刚转了，当然需要我这么喝热心肠的同学帮你。今天是你生日，早点回去。今天是你生日，啊，生日快乐！别跟着我了。谁说我跟着你？我是来吃蛋糕的。有带货机吗？不用了，就算点燃了，早晚也会熄灭的。灭了，我就再帮你点燃它了。许愿吗？算了。我许愿，永远有人爱你。你笑一笑嘛，你笑一笑嘛。你看那个学霸，天天跟九九混在一起。就说九九跟人打赌，看谁先拿到他的吻。别听。怎么可能让你输？哎，他在弄你头发哎。我知道啊。他睡着了。哎，他没睡呀、啊，我也知道。了。哎，我橡皮呢？用我的吧。真不可知马天内，我也得有点暗淡的。不是吧？我暗恋的人居然喜欢我最好的兄弟。谁的橡皮？不是我的
还能是谁的？哦，亏我一直把你当兄弟、哎，没想到你竟然是这样的人。我嘴里还在一起，来吧，第一步，减少不必要的接触。正好我也不会。第二步，打破暗恋的毒鼠。第三步，必须保持距离。晚上去我家呀、啊。不是你们想的那样。那是哪样？我表现的还不够明显吗？很明显。我来吧。正好我也不会。够了。怎么找不到了？你是在找这个吗？看好了，他俩才是一对。哇！哇！心爽，拜托。人家已经听你俩小时了，你人呢？他不是在我这儿。糟了，难道我找错人了？照片发你，帮我查个人。太什么太了？三分钟之内，我要这个女人全部资料。照片上那人就是你太太呀、啊！你忘了你妈给你订的那场联姻？什么？她就是我老婆。如果她总有遇到的不是我，那岂不是？你们都已经结婚了，为什么昨晚还跟我？如果我说我结婚一年了都没见过我老公，不对，是因为他叫什么都不知道。你信吗？啊？就知道你不信。结婚的时候，我只负责在自己的资料上签字。刚想看一眼他叫什么，结婚中就被可恶的秘书抢走了，然后就被丢到了郊外的别墅里。我觉得他肯定是个又老又丑的大老头子。什么？我老公要回家？<笑>那个，咱俩的事儿以后再说。又老又丑，没想到你在他心里是这样的人。你为什么不告诉他你的身份啊？游戏才刚刚开始，这么早结束、啊？不行。我也已经睡下了。老杨，你有没有在那一只狗？我弟弟单身狗，要不要？要、啊。不过他应该不喜欢我这种类型吧？征服学弟计划正式开始。小家伙，接过。他果然喜欢这种。我好像忘带卡了，抓我的吧。学姐是你啊？我加微信把钱转给你吧。好了。小家伙，这题应该这么讲。我喜欢你，可以做我男朋友吗？不好意思啊，他是我的。学姐，说谎可不是个好习惯，不过我不介意陪你假戏真做。小姐吧，我是不会相信范逸臣说的话，即便即便你们之前真有什么，我也不会在意。我只要现在就够了。范逸臣，你冷静一点。韩总，这是九九留下的。韩琛，对不起，是我的出现打破了你平静的生活。我不想夹在中间，让你们左右为难，所以我选择离开。就让我们放下这一切，也放过自己。我好想你开心啊！
这么来了？九九，你知不知？自己看，怎么会这样？你要是个男人，就会追我。别误，我不是在帮你，我现在还是很讨厌，但我希望过得更好。或许从一开始该退出的这些，替我好好照顾。如果哪天让我知道你让他难过了，我一定不会放手。我我我我我我<笑>小结巴，这辈子我就先放过你，下辈子我一定让你给我生一百个孩子。胆大包天。对不起，恶魔先生，你能原谅我吗？让我付出什么代价都可以。代价是。哎、看后院呢，这是人家女主角呢，这才是你的。不是的，我是九九，一个从未活过三分钟的专业群演。这是虎吗？啊！前任一直纠缠我，麻烦你扮演我未婚妻，解决掉他。这布莱德也太突然了吧！他居然这么快就有别的女人了，这么快就入戏了。百人麦很容易穿帮，一个好的演员最重要的是随机应变。想蒙我没那么容易，我一定要证明他们是在演戏，让我离开也行，除非能证明你们才是真爱。没问题，初吻是在哪里？三二这里。<笑>露馅了吧？嗯、呃，我们是从车里一路亲到了家里。哇，好险！下一个，最近一次接吻是什么时候？刚刚。最后一个问题，你们是怎么在一起？我答不上来了吧？我们，你愿意做我女朋友吗？我愿意，可惜是演戏。如果是真的就好了。这可是你说的。哥，你们你太般配了吧？哥，我演技不错。一见钟情是我。嗯、我我一定会回来的啊！我走了。我怎么知道他？投其所好，步步为营，假戏真做。哎，我可真是个迷人的反派。搭讪方式挺特别的，这是我名片。先撕了你的名片啊！哦，别再让我看见你。啊，完了完了，迟到了。嘿嘿嘿，九九，你没迟到，公司的表坏了。你怎么回事？公司的表坏了，不要找人修，这不是耽误九九签到吗？你这个月工资别想要了啊！他上位了，就是不一样。哎哎，他都在那嘀咕什么呢？哎，九九，咱们主管这么照顾你，你就没想过要表示一下啊？咱们公司那招标会不是要开始了吗？主管花了那么多心思，既然范总是你男朋友，你请了他应该不是什么难事吧？曹源说的谎话，怎么还真有人信啊？我就知道九九是一个知道感恩的人。哎呀，我来公司这么多年，还没见过范总的面呢。这次啊，可要托您福，在老板面前露露脸了。范总的没问题，范总。啊啊！说子弹。哦哦，你你你你干的不错。哦，我干。哎，干。哎，哎呀！你这有没有纸啊？这都什么演员啊？就没个正常人吗？范总，假冒你女朋友的那个骗子就在这儿。你好，我找九九。是你、啊，不过看在你形象还不错的份上，早上的事我就不跟你计较了。走，给你讲讲戏。戏、啊。你明天要演的是范氏集团的范总，也就是我男朋友。放心，只要你好好配合。我会陪伴你的，也不是不行。你这什么意思啊？连个像样的 logo 都没有。走，只带你换一身。希望你的钱包能像你的胆子一样大。瞧不起谁呢？咱们明天走，有面子。一切随缘，我爸仨。我的天！范总，你得多贵啊！这个我可没法给你包三。哎呦，范总啊，可算见到您真人了。真被他钱来了。范总。哎，来来来，这是我们这个项目的计划书，您过目。要是没什么问题的话，您看看能不能今天把这个款给批了啊？完了，不要露馅了吧？好啊。啊，亲爱的，哎，我好晕啊
。哎呀，九九啊，你得照顾好自己的身体，要不然范总得多担心你、啊。不好意思啊，我先送我女朋友回家。哎，好，范总，你慢走，把我办公室清理出来，给九九。还好我聪明，差点就穿帮了。你还有脸笑？租了那么贵的车，还雇了个巡演，把你演出费搭进去，估计都不够。你要是没钱的话就……啊，我可不是那种赖账的人。啊，拿他找我对吧？舅舅，快醒醒，快醒醒，范总来了。啊，我是说你哪来的来了？人家没叫谁呀？谁叫范总？哈哈，舅舅你还是羞吗？我们都懂，你们发你们过来，我们什么都看不见。走。老婆，我来上你的课，放松。赖你，这家工作也没了。我被狗仔拍了呢，都赖你。你拍我的工作就是赖你。你行啊。啊这下麻烦大了。当绯闻 CP 是种什么体验？非常糟糕，我笑的脸都要僵了。不想笑，没人逼你笑。那不行，好不容易上次电视，不得把最好的一面展现出来？其实你笑不笑都没什么关系。嗯嗯、那你这人怎么当着面脱衣服？哎呀，我打工到点了，先走啊。洗车，怎么又是你？你先打几份工？干嘛？当明星还先挣赚钱啊？我们现在是男女朋友，你让狗仔拍到我会很难过。心情，假装，我们只是假装男女朋友。就算是假装，你也稍微照顾一下我的面子。嗯、吃的来喽，呢？我才不吃呢，这种路边摊都不卫生。真香！你那还有没有？没了，是我，是我，是我，是我，是我，是我，是我，哎，我都不信了。这样让媒体怎么相信？一人做事一人当，我自己闯的祸，我来解决。哎，粉丝们都希望你们能够澄清一下两位的关系。十分抱歉，我们我和我男朋友只是单刀别扭而已，澄清一下，我们货真价实。我的生活女友总是给我打一句惊喜，不吃。想什么？想吃就去买去。经理考试结束，还有十分钟，大家抓紧时间。再一再一场。是的，你能不能找点戏？我接什么电视？哎，你说话，你说话呀！生活里，他总是事事征求我的意见。非洲能吃了吗？嘉华可以吃了吗？毛肚可以吃了吗？就这样，我们一直相处的很愉快，直到……什么时候买的核桃？不是一直在你手上吗？九九。和分手半年的前男友在综艺上面，这样懂什么体验？亲爱的，接下来去哪儿呢？我也想陪你再逛逛，可是我走不动了。所以呢？要不你抱我走吧？节目可正在直播呢。别板着脸嘛，来下一个。亲爱的，今天外面太冷，来吃点辣椒西西寒。吃到不吃辣椒，故意的是吧？怎么可能？我只是心疼哥哥。让我觉得吧，大蒜有辣椒的驱寒效果更好。嗯、我还要面对面做游戏呢，故意的是吧？怎么了，宝贝？不会嫌弃我吧？怎么会呢？不是吧？怎么吃啊？小姨妈。耶、yeah, ，宝贝，我们跟我玩是吧？亲爱的，给我倒杯水。亲爱的，给我按按腿。亲爱的，给我打盆水洗洗脚，记得一定要把我脚后跟的死皮搓干净哦。差不多行了。谁发明的节目？你以为便宜是白占的？啊
。你干嘛？亲爱的，帮忙可以，是不是有点小厉害？臭流氓！这日子我是一天也不想过。好惨，我也是。这可是你说的，我现在就是找导演总说，大不了一百万奖金我不要。什么？还有奖金？签的时候你没看合同，提名值最高的情侣也平分百万大奖，两位可以继续了吗？我们一直。我们打算重新在一起。啊，姐姐们，我磕到这个了。你刚刚说的。这钱，老娘拿给你。嗨，帅哥，我叫九九，都是传说中。没兴趣。啊吃得苦中苦，装成小偷吗？我先去楼下等你，抓紧时间，小舅舅一会儿就到了。我们在一起六年了，你为什么要这样对我？因为人家小舅舅看的，他的家境足够我少奋斗二十年，你能给我？你确定他就是那个女人的小舅舅？绝对没错，他是全市女神。渣男，想少奋斗二十年，做梦！帅哥，等等我！第一招，守株待兔，不刷存在感。嗯。嘛？不是吧，这都拿不下，看来只能。第二招，以柔克刚。哎呦，我早晚了，你能不能？哼，怎么了，妹妹？看来只能死缠烂打了，范先生，我都追你那么久了，你就给个机会嘛。范先生，我爱你这颗心绝对不掺假。给你谢谢啊！妈呀，我也太做作了吧！姐姐，你这身真好看。范先生，我是不是可以理解为吃醋了？耶、嗯！嘿、yes, ，车已经给你开到楼下了。好。哎，你等等我。嗯嗯。见到长辈不知道打个招呼吗？哎，轩轩，你怎么在这儿啊？小舅舅好。你小舅舅只是开车的司机。他是他小舅舅。你，这位先生，不好意思啊，我们现在不认识了。你之前可不是这么说的。大嫂不好了，东西被夫人拿走了。不听话的小子，可是会受到惩罚的。还你就。我走了，我真的走了。等等，就知道你舍不得我。都是我的收拾好了，路上慢点啊！太过分了，他怎么能这样？他不是这么说呢。范逸臣，不要以为你在我心里让你装的气嘟嘟、暴走软的家庭姐姐，我就会原谅你、啊。不可能，绝对不可能。还给你，可以跟我回家吗？要我回家也行，我要吃好多好多粒粒夹不到巧克力豆的气嘟嘟、暴走软的家庭姐姐。好好，就下单，正好在京东店附还有。欢迎你秀恩爱，看到没有？这样子。九九。真是哎呦！哎，九九，我感觉我这个身体啊，最近有点肿胀。<笑>我可嫌也太帅了吧！你说我是不是该好好练练了？嗯嗯。还不是你看看我呀，<笑>就感觉吧，我这身体有点坏了。嗯嗯。你别看手机了，看我。嗯、哎，你好，坐个房。你先打扰了。哎，别走，有便宜的要不要？兄弟，整不了，整不了。五百。行了，行了。
凶宅啊，那是我的快乐老家，我的祖国也是鬼啊！对不起，打扰了，我进来了。放心，公子我都等，以后白天我说了算，晚上都听你的，我肯定好吃好好供着你。好吃的。哈哈。喂，范总，监控显示有人闯进您家，您没事吧？没事，这个小姑娘应该是走错了。果然是带进步了，智能手机的下面都普及了，这帅哥鬼看起来还蛮好说话的。哎、啊，醒醒！闭嘴！到了，知道了，知道了。我去，你不要命了！大白天的都敢出来，我知道了，你一定有什么未完成的心愿，所以才冒着灰飞烟灭的风险出来。你知不知道那家死了个二十六岁的男人，连小姑娘的手都没牵过、嗯，太可惜了。真好，不就是谈恋爱吗？今天我就舍命陪君子，把你的心愿给了了。啊，不是，我他，这可是约会必的项目。下面点，下面点，就是他，就是他。好，没抓住。再来，你干饭也不能少，这个这个，多来一份，在这里，合照的仪式感必须有。那接下来我去买一份。本来打算带你数千层压马路，但考虑到你不太方便，就改成客厅椅吧。电影真不错。那接下来我们去。嗯、对不起，主管，我有点突发情况，我这就回去。啊，怎么了？对不起啊，我赶着去搬砖，不能陪你继续约会了。按照流程，接下来应该是送女孩子回家，然后。拜拜。干姐。主管，我不是故意翘班的，我是助人为乐去了。发话要找个好点的理由，还助人为乐，人呢？人在哪？我怎么连个鬼影都没看见？人在在。鬼来了，少蒙我。<咳>老板，老板，他他不是已经很好看的花的故事？对不起，打扰了，我进来了。哎，谁把这门的花放这儿？天黑了，你之前说晚上都听我的，还算数吗？这么多年了，姐姐，你还是没变。我已经婚礼策划师，而这个是我多年不见的邻家弟弟，三个月前被我妈强行带进我家了。妈妈，干嘛？怎么？以后就拜托姐姐了。原本以为是惩戒幼稚小孩的灾难，没想到变成了我被找。了。家里的卫生和早餐他全包。快去刷牙吃饭。连我最害怕的蟑螂都有人解决了。修好了。这么厉害？不厉害，我真秀姐姐。妖姐，哎，刚出帅到不行，万一你就这样和他在一起了。除了年纪小，他简直就是我的完美理想型。少来了，我还不知道你。六年前他跟你表白的时候你就心动了，那时候说姐姐恋没有未来，现在你不这么想了。年纪还小，再考虑一下好吗？我很认真啊，难道你觉得我可以在一起就是为了好玩吗？可我们毕竟差了四岁，我们。明白了。那一成。空的房间，不要的影片，窗外雨滴。我说的话是不是太重了呀？哎、啊，晚上一起吃个饭吧。我今天有事儿，没时间。我真的没有心情做这事。我今天。嗨，九九，我喜欢的第一个女生是你，想娶的女生也只有你。今天。你心里，我是否就是唯一？爱就是由我承担着你。搞错了，再来。听话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看过。都有在。你说说你啊，这么多年了，为了我姐学着做饭做家务，从倒数考进名牌大学，表白被拒绝了，还默默关心她，还借着我的名义给她送各种东西，我一男的都被你感动了。这次求婚要是不成功，我第一个不同意。他会答应
。原来在我不知道的岁月里，真的有一个人正在带着他的第二和真心奔赴我而来。你心里，我是否就是唯一？爱就是用我承担着你。搞错了，再来。